வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்த உடனே தெரியுது உங்களுக்கு நம்ம இன்னைக்கு எந்த வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பத்துமலை முருகன் குகை கோவில் பற்றி தான் ஆச்சரிய தகவல்களை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது மலேசியாவில் இருக்கக்கூடியதுன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மலேசியாவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தமிழர்கள் மட்டுமின்றி சீனர்களும் வந்து வழிபடக்கூடிய ஒரு கோவில்களாக ஒன்று இந்த பத்துமலை குகை முருகன் கோவில் இந்த கோவில் மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் அடுத்து பதிமூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குங்க இங்குள்ள முருகப்பெருமான் சுப்பிரமணிய சுவாமி அப்படின்ற பேரில் அழைக்கப்படுறாரு இந்த பத்துமலை கோகை முருகன் கோவிலில் இந்துக்கள் தவிர சீனர்களும் தங்கள் கோயில் தர வேண்டிக் கொள்வதுடன் இந்துக்களைப் போல அழகு குத்துதல் காவடி எடுத்துதல் போன்ற வேண்டுதலும் அந்த நேர்த்தி கடனையும் செலுத்துகின்றனர் அப்படின்றது ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயமா இருக்கு இந்து மதத்திற்குள்ளே கோயிலாக இருந்தாலும் கூட சரி மத பாகுபாடு இன்றி அனைவரும் வழிபடும் இந்த பத்துமலை கோகை முருகன் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா வருடந்தோறும் மிகச்சிறப்பாக கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு நாளாக இருக்கு இந்த முக்கியமான பத்துமலை குகை முருகன் கோயில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது இந்த முருகனை தரிசிக்க கரடு குன்றான பாதையில் செல்ல வேண்டி இருந்துச்சான் அதன் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டில் இந்த மலை கோயிலுக்கு செல்ல இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு படிக்கட்டுகளை கொண்ட மூன்று நடைப்பாதைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இது தவிர தனியே ரயில் பாதை ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வழிகளை பயன்படுத்தி தரையில் இருந்து நானூறு அடி உயரத்தில் உள்ள கோவிலுக்கு சென்று சுப்பிரமணிய சுவாமியான முருக பெருமானை நம்ம தரிசிக்க முடியும் ஒரு காலத்தில் ஒரு ஒற்றை அடி பாதையாக சென்று மலையில் இருக்கும் முருக பெருமானை வழிபட்டு வந்த காலம் மாறி இன்று உலக அளவில் புகழ்பெற்று விளங்கிருந்து இந்த பத்து மலை திருத்தலம் சுற்றுலா பயணங்களுக்கிடையே பத்து கேவ்ஸ் என்று செல்லமாக அழைக்கப்படும் பத்து மலை தைப்பூச திருநாளுக்கு முகழ் மிகவும் புகழ்பெற்றது ஒவ்வொரு தைப்பூச தினத்தன்றும் இந்த பத்து மலையில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ஒன்று கூடி முருக பெருமானை தரிசனம் செய்வார்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தமிழர்கள் மலேசியாவில் கூலி தொழிலாளராக பணி செய்து வந்தனர் அப்போது தொழிலாளர் தலைவராக இருந்தவர் காயோரோ கனகம் இல்லை இவர் முயற்சியால் கோலாலம்பூரில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி மூணில் மாரியம்மனுக்கு ஒரு கோவில் கட்டப்பட்டது ஒரு நாள் கனவிலே தோன்றிய அம்பிகை என் இளைய மகன் முருகனுக்கு பத்துமலை கோகையில் கோயில் கட்டு என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் இதையடுத்து காயோரோகணம் பிள்ளையின் மகனான தம்புசாமி பிள்ளையுடன் கந்தப்ப தேவர் என்பவர் இணைந்து காடாக அடர்ந்து கிடந்த பத்து மலையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டில் வேல் ஒன்றினை வைத்து வணங்க தொடங்கியிருக்காங்க இந்த இடம் வழிபாட்டுக்குரிய கோயிலாகி மக்கள் மத்தியில் புகழ்பெற்றது பத்துமலை முருகன் கோவிலை அப்பொருட்படுத்தும்படி கோலாலம்பூர் ஆட்சியாளர் ஜோஸ் துரை கட்டளிட்டார் ஆனால் பக்தர்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல கோயிலுக்கு செல்வதற்கான படிகள் அமைக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்போதில் இருவரை சிமெண்ட் படிகளாக மாற்றப்பட்டது இன்று மூன்று வழிகளை கொண்ட இருநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு படிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் நாகப்பட்டினத்திற்கு அருகில் திருமலை நாடன் பட்டினத்தை சேர்ந்த காயோராகணம் பிள்ளை மலேசியாவில் குடியேறி நிறைய சம்பாதிச்சிருக்கார் இவர் தான் சம்பாதித்த பணத்தில் ஒரு பகுதியை இறைப்படிகளுக்காகவும் செலவழிச்சிருக்கார் கோலாலம்பூரில் மாரியம்மன் கோவில் கோற்றுமலைக்கு பக்கத்தில் விநாயகர் ஆலயம் போன்றவற்றை கட்டுவித்த இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒன்றுகளில் பத்துமலை கோகை முருகப்பெருமானுக்கும் ஆலயத்தை கட்டியிருக்கிறார் இந்த மூன்று ஆலயங்களிலும் அனைத்து விழா நாட்களிலும் காயோராகணம் பிள்ளை குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு முதல் மரியாதை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பத்துமலையில் இரு கோகைகள் உள்ளது ஒன்று மிக ஆழமாக செல்வது மிகவும் இருண்டது மற்றொரு கொகையில் தான் முருகன் கோயில் கொண்டிருக்கிறார் புலவர் நக்கீரரை ஒரு பூதம் அவரை ஒரு கொகைக்குள் அடைத்து விட்டதாகவும் அங்கு ஏற்கனவே தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேர் அடைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் நக்கீரரையும் சேர்த்து இவர்கள் எண்ணிக்கை ஆயிரம் ஆகிவிட்டதாகவும் நபர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரமான பின்பு இவர்களை தின்ன பூதம் திட்டமிட்டு இருந்தது பின்பு முருகனின் வேல் வந்து பூதத்தை பிளந்து நக்கீரரை காப்பாற்றியது அப்படின்னு என்பது ஒரு புராண வரலாறுல சொல்லப்படுது ஆயிரம் பேர் அடைத்து வைக்கக்கூடிய அளவிலான குகைகளை உடைய முருகனின் மலை கோயில்கள் தமிழ்நாட்டில் எதுவுமே இல்லை பூதங்கள் கடல் கடந்து செல்லக்கூடிய ஆற்றல் உடைவு என்பதால் நக்கீரர் அடைப்பட்டு கிடந்த இந்த மலேசிய பத்துமலை குகைகள் தான் இருக்கும் எனவே தான் இங்கு முருகனின் வேல் தமிழ் பக்தர் ஒருவருக்கு தென்பட்டது அதன் பிறகுதான் இங்கு முருகன் கோயில் அமைக்கப்பட்டது என்றும் இங்குள்ள ஒரு சாரர் தெரிவிக்கின்றார்கள் பத்துமலை முருகன் கோவிலில் உயரமான சிறப்பு முருக பெருமான் பத்துமலையின் அடிவாரத்தில் பக்தர்களை வரவேற்க காத்து நிற்கிறார் இந்த சிலையின் உயரம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு மீட்டர் அதாவது நூற்றி நாற்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது அடி உலக அளவில் இன்றும் பத்துமலையை அடையாளம் காட்டும் சின்னமாக இது அமைந்துள்ளது முப்பது தமிழக சிற்பிகள் இதை வடிவமைச்சதாக சொல்லப்படுது இந்த சிலை அமைக்க இரண்டாய
கந்தன் உண்டு கவலை இல்லை மனமே நமது பாதை முருகப்பாதை நமது உலோகம் கந்தலோகம் வேலும் மயிலும் நமக்கு உற்ற துணை வேல் முருகா வேல் இது போன்ற வீடியோக்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் அடிக்கடி நிறைய வர காத்துட்ருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க